আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতেই বিআরবি কেবেলস সংবাদ শিরোনাম স্কুলে স্কুলে বই উৎসব নতুন বই পেয়ে খুশি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা দেয়া হবে 4 কোটিরও বেশি শিক্ষার্থীকে রপ্তানি বাড়াতে বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টি তাগিদ প্রধানমন্ত্রী পূর্বাচলে মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন পনেরো জানুয়ারির মধ্যে নতুন প্রকল্প অনুমোদন না হলে জাতীয় নির্বাচনে দেশ আসনে ইভিএম ব্যবহার সম্ভব নয় জানালো ইসি জাতীয় সংসদে শূন্য হওয়া ছয় আসনে তিনটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত দুইটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ওয়াকার্স পার্টি ও জাসদ ইনুকে একটি উন্মুক্ত এবং দীর্ঘ চার বছর পর একই মঞ্চে রওশন নেশাদ ও জি এম কাদের মান অভিমান ভুলে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান এবার বিস্তারিত স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণের মধ্য দিয়ে সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছে বই উৎসব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই কার্যক্রমে উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী জাকির হোসেন আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গাজীপুরে বই উৎসবে অংশ নেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি তবে এবার সব শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি এমদাদুল হকের তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন এমদাদুল্লা বাবু কমলমতি এসব শিক্ষার্থীদের কাছে দিনটি ভিন্ন আজ নতুন বই যে হাতে এসেছে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার এই আনুষ্ঠানিকতাকে দু সাল থেকে বই উৎসব হিসেবে পালন করে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই হাতে পেয়ে খুশি শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা प्राथमिक प्राय पैंत शतांश ए माध्यमिक चौबीस शतांश बी छापाई है बर मान नहीं रही प्रश्न दीपुमणि मान सम्मत शिक्षा निश्चित भूमिका रखे उद्योग हाथ नतुन ब बचर प्रथम दिन नतून बी हाथे पे खुशी शिक्षार्थी एवं अभिभावक इमदादुल्ला बाबू एटीएन बांगला ढाका পণ্যের নতুন বাজার খুঁজে রপ্তানি বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাতাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করে তিনি বলেন কৃষি পণ্যের যত বহুমুখীকরণ করা যাবে তত বেশি রপ্তানি ও কর্মসংস্থান বাড়বে অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে কারখানা গড়ে তুললে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সুবিধা বন্ধ করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদের রিপোর্ট বাংলাদেশি পণ্যের প্রসার ও বিদেশি পণ্যের সাথে পরিচিত হতে রাজধানীর পূর্বাচলে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করা হয়েছে সাতাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সহ দশটি দেশের সতেরোটি সহ তিনশো তিনটি স্টল নিয়ে আয়োজিত এ মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে বেসরকারি খাতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে সরকার 
যথাযথ পরিকল্পনার কারণে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা সরকারের বড় অর্জন বলেও জানান তিনি প্রত্যেকটা দূতাবাস চেষ্টা করবে কোন দেশে কোন পণ্যের চাহিদা আছে সেই পণ্যটা আমাদের দেশে আমরা উৎপাদন করব রপ্তানি করব এভাবেই বাণিজ্য আমরা বৃদ্ধি করব যত বেশি আমরা বহুমুখী করতে পারব আর যত বেশি নতুন নতুন বাজার পাব তত বেশি আমরা পণ্য রপ্তানি করতে পারব আর বাণিজ্য বসতে লক্ষ্যে এ কথাটা তো সেই আদিকাল থেকে শুনে আসছি সেটাই আমাদের চিন্তা করতে হবে আর আমাদের দেশের মানুষের কর্মক্ষমতাও যাতে বাড়ে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে সরকারের নেওয়া উদ্যোগও তুলে ধরেন শেখ হাসিনা যারা ইন্ডাস্ট্রি করবেন ওই অর্থনৈতিক অঞ্চলে করতে হবে তার বাইরে করলে সেখানে কোনো রকম সার্ভিস পাবেন না ওই অর্থনৈতিক অঞ্চলে আপনার ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে ফোর জি আমরা চালু করে দিয়েছি আমরা একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করছি সেখানে কিন্তু আমাদের যখন এই সমস্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে আমরা ফাইভ জি চালু করব প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত বাণিজ্য মেলা খোলা থাকবে ক্রেতাদের যাতায়াতের সুবিধায় কুড়িল বিশ্ব রোড থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত চালু করা হয়েছে সত্তরটি বিআরটিসি বাস সার্ভিস আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা পনেরো জানুয়ারির মধ্যে নতুন প্রকল্প অনুমোদন না হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে দেশীয় আসনে ইভিএম ব্যবহার সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন রংপুর সিটি নির্বাচনে ইভিএমে ভোট বিলম্বিত হওয়ার কারণ ক্ষতিয়ে দেখছে ইসি তার আশা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিতে সমঝোতায় আসবে রাজনৈতিক দলগুলো বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে শুরু হলো নির্বাচনী বছর জাতীয় নির্বাচন নিয়ে পুরো বছরই ব্যস্ত থাকবে নির্বাচন কমিশন এর বাইরে সিটি সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নির্বাচনও সামনে রয়েছে নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান জানান ঠিকঠাকভাবে এগুচ্ছে নির্বাচনী রোডম্যাপ নতুন করে আর সংলাপে না বসার কথা জানিয়ে ইসির নিরপেক্ষতা মূল্যায়নে এখন থেকেই নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপিকে আহ্বান জানান তিনি তারা আমাদের সময় যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বলতো যে না এখানে সুষ্ঠু হয়নি তাহলে সেটা আমরা মেনে নিতে পারতাম বা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু তারা তো আমাদেরকে ডে ওয়ান থেকেই মানছে না আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াই নাকি সুষ্ঠু হয়নি আমরা সমঝোতার আশাবাদী সমঝোতা হবে হয়তো একটা কোনো একটা রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নাই এদিকে ইসি রোডম্যাপ অনুযায়ী এগুচ্ছে না দেড়শো আসনে ইভিএমে ভোট নেওয়ার প্রস্তুতি প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার নতুন প্রকল্পে সরকারের অনুমোদন নিয়ে আছে সংশয় সিদ্ধান্ত যেটাই হোক দ্রুত হওয়া উচিত না হলে আমাদের পক্ষে যদি অনুমোদন হয়ও তাতেও কিন্তু সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে যাবে যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যদি সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় পনেরোই জানুয়ারির পরে হলে খুবই ডিফিকাল্ট হবে কারণ আমাদের যারা এই কাজটা করে বিএমটিএফ তারাই আগেই বলেছিল যে এরপরে হইলে আমাদের পক্ষে হয়তো এগুলো সাপ্লাই দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে আনিসুর রহমান জানান রংপুর সিটি নির্বাচনে ইভিএমের ভোটে বিলম্ব হওয়ার কারণ জানতে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠক হচ্ছে আগামী সপ্তাহে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়েছে আমরা নিজেরও আটটা পর্যন্ত ছিলাম এত সময় আগে অতীতে আমরা দেখিনি আমাদের এই দশ মাসের মধ্যে কেন হয়েছে এটা আমরা আগামী সপ্তাহে খতিয়ে মানে খতিয়ে দেখা প্লাস তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে যে কোন কোন জায়গায় তারা বিলম্বটা কেন হয়েছে ইভিএমের নির্বিঘ্ন ব্যবহার নিশ্চিত করতে দুর্বলতা চিহ্নিত করার পাশাপাশি ভোটার প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দেন তিনি ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির সংসদ সদস্যরা পদত্যাগ করায় জাতীয় সংসদে শূন্য হওয়া ছয়টি আসনের উপনির্বাচনে তিনটিতে মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ বাকি তিনটি আসনে দুইটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে চোদ্দ দলের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ ইনুকে ওর মুক্ত রাখা হয়েছে একটি আসন গণভবনে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এই প্রার্থিতা চূড়ান্ত করা হয় আওয়ামী লীগ থেকে চাপাই নবাবগঞ্জ দুই আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন জিয়াউর রহমান চাপাই নবাবগঞ্জ তিন আসনে মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ এবং বগুড়া ছয় আসনে রাগেবুল আহসান রিপু এছাড়াও বগুড়া চার আসনে চোদ্দ দলীয় জোটের শরিক জাসদ ইনু এবং ঠাকুরগাঁও তিন আসন ওয়ার্কার্স পার্টিকে দেওয়া হয়েছে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসন সভা শেষে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান রংপুর জেলা ও মহানগর শাখা কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন দলের সভাপতি শেখ হাসিনা রংপুরে বর্তমান কমিটি ভেঙে দিয়ে মহানগরে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে আহ্বায়ক ডাক্তার দেলোয়ার হোসেন যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কাশি রংপুর জেলা আহ্বায়ক এ কে এম সায়াদত্ত হোসেন 
মান অভিমান ভুলে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বিরোধী দলীয় নেতা রশন এশাদ 37 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় তিনি এই আহ্বান জানান জাতীয় পার্টির ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় বলেও মন্তব্য করেন রশন এশাদ মঞ্চে উপস্থিত থাকলেও আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে বক্তব্য দেননি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের হোমানচিস্তি রিপোর্ট প্রায় চার বছর পর একই মঞ্চে জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশন এরশাদ ও চেয়ারম্যান জি এম কাদের দলের সাঁত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কাকরাইলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সমাবেশে উপস্থিত হন তারা দীর্ঘদিন পর শীর্ষ দুই নেতাকে একসাথে পেয়ে উচ্ছ্বসিত নেতাদের কণ্ঠে ছিল ঐক্যের সুর ষড়যন্ত্র হয়েছে আগেও ভবিষ্যতে ষড়যন্ত্র হতে পারে কিন্তু জাতীয় পার্টি রশন এরশাদ चेयरमैन प्रधान अतिथिर बक्तव्य आगामी जतियों संसद निवाचने जतियों पार्टी अवस्थान तुम धरें बिोधी दलियों नेता रौशन एरशाद যার মামলায় জিএম কাদের প্রতি আদালতের নিষেধাজ্ঞা তাকে কোনো অবস্থাতেই দলে ফেরানো হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন দলের মহাসচিব সেই মামলা বাজার জায়গা জাতীয় পার্টি তো হবে না হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা নতুন বছরে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন নয়াপল্টনের দলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ছাত্র দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশে তিনি আরও বলেন দমন নির্যাতন চালিয়ে সরকারের পতন ঠেকানো যাবে না রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দুই হাজার তেইশ সালেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তেতাল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন মন্ত্রী বলেন বিএনপি ও তার মিত্ররা যে নেতিবাচক রাজনীতির চক্রান্তে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে সেটাও দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করছেন প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেই আমাদের দেশে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়েছে সংকটময় বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যেও ঢাকায় মেট্রো রেলের উদ্বোধন হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ এমনকি পাকিস্তানও অভিনন্দন জানিয়েছে কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য আমাদের দেশের রাজপথের বিরোধী দল বিএনপি অভিনন্দন জানাতে ব্যর্থ হয়েছে এটি তাদের রাজনৈতিক দলতা বর্তমান সরকারের সময় মানবাধিকার তুলনামূলক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে তিনি বলেন যারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলে দাবি করছেন তারা অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো কথা বলেননি সেই প্রশ্ন রাখেন তিনি সংবিধান অনুযায়ী সঠিকভাবে সঠিক সময়ে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান আইনমন্ত্রী
संविधान जे भाव बला आज एक जतियों निवाचन है ठीक से भाव जतियों निवाचन अनुष्ठित बांगलेश पाँच बचर पूरण करार पर संविधान जे समय से हज़ार तेईस शेषे हक दुई हज़ार चौबीस प्रथम हक जख निवाचन आशा करब सकल दल ये अंश ग्रहण कर इंगरेजी बचर दुई हजार तेईस पा रख लो विश्व करना महामारी यूक्रेन जुद्ध प्रभाव सह राजनीतर नाना खेल में नास्तानबोध हम नतून बचरे भलो किस आशा पृथ्वीबास सुस्थ सुंदर भाव बेचे थार प्रार्थना और आनंद आयोजन ता का नवबर्षे रत रिपोर्ट कर रोकसाना इभा काउंटाउने रत बारोटा बजार साथे साथ ही रंगीन होते जुक्तराष्ट्र आकाश निर्के टाइम स्कोर लस एंजेलेस सह विभिन्न नगर जान मुक्त आनंद प्रधान प्रधान पॉइंट जड़ो हुए दूहजार तेईस साल के स्वागत जाना बसिंदारा करणार सकल बाधा काटिए पृथ्वीबी और सहनशील सामने सब प्रतिबंधकता उतरे जाब एदि तीन बचर मलिनतार चादर खुले नाचे गाने मेक्सिको राजधानी मेक्सिको सीटर प्राणकेंद्र पासो डिला रिफर्माते नवबर्ष उद्यापन कर हजार हजार मानुष रंगीन फायरवर्क मध्य दिए ब्राजिले कोपा कबाना बीचे नतून के स्वागत जाना आनंदकामी हजारो जनता महामारी शेषे आनंद जज्ञ सामिल होते पे निजे के भाग्यवान मन कर एदि कर भय और विश्वमंदा काटिए जान नतून भाव बाचा जाए से प्रार्थन रंगीन आयोजन छो पारिसे तब पेचर कलो अतीत नतून बचर ताड़ा करूक्रेनबी के जुद्ध जीघांसार जाल छिड़े नवबर्षर आनंद उद्यापन मजे ही रात रूश हामल में क्षत विक्षत होते हैं तर एदी के इंगरेजी बर्षवरणे गिनेस बोर आगे रेकर्ड भेगे आलोड़न फेले संयुक्त आरबामी नवबर्षे आकाशे आतशबाजी छटार साथे सर्वोच्च छश ड्रोन बारो मिनिटे आलोर खेलार नतून रेकर्ड कर देशटी आगे नतून बचर के सर्वप्रथम बरण कर प्रशांत महासागर द्वीपराष्ट्र किरिबाती एरपर एके एके निजिलैंड अस्ट्रेलिया यूरोप एशिया आफ्रिका और अमेरिका महादेशे आसे नतून बचर लग्न पन्न्य आमदानी कमे प्रवसी आय बढ़ान नाना उद्योग के कारण आगामी मार्चर मध्य डलार संकट कमे आसाबादी सोनाली बैंक व्यवस्थापना परिचालक अफजल करीम गत बचर बैंक आर्थिक सूचकगुल सन्तोषजनक अवस्था जानिए दुई हजार बस साले बैंक सर्वोच्च पचिश कोटी परिचालना मुनाफा संबाद सम्मेलन में जाना है अर्थनैतिक मंदार मध्य सोनाली बैंक अमानत बेड़े छह हजार कोटी टी ऋण वितरण प्रवृत्ति भलो बैंक हलमार्के विपुल सम्पद बिक्री ना हार कारण अर्थ आदाय सम्भव हा उल्लेख कर सोनाली बैंक व्यवस्थापना परिचालक जान अर्थ आदाय कमिटी कर खबर किंगबदी फुटबलार पेले रेखे जा विपुल सम्पे भागीदार होते प्रतिजोगित नेमे तरह सन्ताना एदि फुटबल किंगबदी पेले शेष विदाय क्षण उपस्थित थकबें फिफा सभापति जियानी इनफान्तिनो 
ক্যান্সারে আক্রান্ত পেলে গত বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন পরাগারমানের রিপোর্ট পেলের মৃত্যুতে এখনো শোকাতুর ব্রাজিল পুরো বিশ্ব তার মৃত্যু শোক থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি এমনি অবস্থায় পেলের শেষকৃত্য আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রিয় দল সান্তোস এরই মাঝে সংবাদ এসেছে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে খ্যাতিমান ফুটবলার পেলের সম্পদ নিয়ে কারাকারি পড়েছে সন্তানদের মধ্যে ফুটবলের এই কিংবদন্তির স্ত্রী সংখ্যা তিন তবে স্ত্রী ছাড়া বান্ধবীদের গর্ভেও সন্তান ছিল তার এক ডকুমেন্টারিতে পেলে নিজেই এ কথা স্বীকার করেন আর কালো মানিকের স্বীকৃত সন্তানের সংখ্যা সাত এর বাইরেও আরও অস্বীকৃত সন্তান থাকারই কথা তারাই পেলের সম্পদের ভাগিদার হতে চাইছেন কেরিয়ারের সেরা সময় পেলে সবচেয়ে বেশি আয় করা ক্রীড়াবিদ খেলা ছাড়ার পরেও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসেডর হয়ে দশ লাখ ডলার করে আয় করতেন তিনি সে হিসেবে মৃত্যুর সময়ে একশো মিলিয়ন ডলার বা একশো কোটি টাকারও বেশি অর্থ রেখে গেছেন পেলে এদিকে ফিফা সভাপতি জেননি ইনফান্তিনো ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের সভাপতি এডনাল্ডো রড্রিগেসকে ফোনে নিশ্চিত করেছেন তিনি ফুটবল সম্রাট পেলের শেষকৃত্যে অংশ নিতে সোমবার স্যান্তোসে আসবেন সঙ্গে থাকবেন কনমেবলের প্রেসিডেন্ট আলেজান্দ্রো ডামিন গুয়েজ এদিকে পেলের মৃত্যুর খবর প্রকাশের পরপরই ইনফান্তিনো এক শোক বার্তায় জানিয়েছিলেন তিনি এমন কিছু করেছিলেন যা অন্য কোনো খেলোয়াড় স্বপ্নেও দেখেন না আর ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন সভাপতি এডনাল্ডো রড্রিগেজ ফুটবলের রাজাকে শ্রদ্ধা জানাতে আপাতত সিবিএফ সদর দপ্তরের প্রবেশ পথে উনিশশো সত্তর বিশ্বকাপের সময় জাইড জেনহর বাহুতে ঝাঁপিয়ে পড়া ছবি সহ একটি ব্যানার স্থাপন করেছেন যাতে লেখা শাশ্বত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এবার ট্রিপল ক্রাউন ক্লাবের নাম লেখালেন লিওনেল মেসি ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে স্বাগত জানান ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার কাকা ট্রিপল ক্রাউন ক্লাব সেই খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া যারা একই সঙ্গে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং ব্যালন ডিওর তিনটি জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ব্যালন ডিওর অনেক আগে থেকে নিজের করে রেখেছেন মেসি শুধু অপেক্ষায় ছিলেন বিশ্বকাপ জয়ের সেই কাজও এবার কাতারে সম্পন্ন করেছেন সাতবারে বিশ্বসেরা ফুটবলার মেসি ছাড়া আরও আটজন সদস্য রয়েছে এই ক্লাবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবেলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার স্কুলে স্কুলে বই উৎসব নতুন বই পেয়ে খুশি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা দেয়া হবে চার কোটিরও বেশি শিক্ষার্থীকে রপ্তানি বায়ুতে বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টির তাগিদ প্রধানমন্ত্রী পূর্বাচলে মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন পনেরো জানুয়ারির মধ্যে নতুন প্রকল্প অনুমোদন না হলে জাতীয় নির্বাচনে দেশ আসনে ইভিএম ব্যবহার সম্ভব নয় জানাল ইসি জাতীয় সংসদে শূন্য হওয়া ছয় আসনে তিনটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত দুইটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ ইনুকে একটি উন্মুক্ত এবং দীর্ঘ চার বছর পর একই মঞ্চে রওশন এশাদ ও জিএম কাদের মান অভিমান ভুলে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে